eccoci trovata anche la sosta per questa notte siamo alla praia de costa do lagos mauro è qui il nostro camper parcheggiato qui insieme a tanti altri camper e abbiamo proprio la spiaggia là di fronte a 50 metri da noi ora andiamo a farci due passi a vedere com'è Muy bonito. Buen tarde, Mauro. Buen tarde. di pisola mm? mm -mm. mi ha cosa fa? non più maroni eccoci qua una nuova giornata a costa de lavos abbiamo conosciuto massimo che è un nostro nuovo follower ovviamente <ride> e magari lo aspettiamo quest'estate in barca oh, ecco qua il nostro amico Massimo che abbiamo conosciuto ieri sera in viaggio si conoscono sempre persone molto positive la cosa importante è questa per a conoscere persone positive esatto, eh? esatto. Eh? gli abbiamo chiesto quando torni in Italia e eh, chi lo sa <ride> è la risposta che ci aspettavamo da una persona la risposta positiva. migliore la risposta è giusta andiamo a prenderci un caffè che poi anche riprendiamo i nostri viaggi Obrigado. 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 Ieri sera con Massimo siamo andati a cena in un ristorante la Pergola dell'Oceano, che sì. è la Perla dell'Oceano, che è un Pedro, il proprietario. Un Pedro, eh? un Pedro. Un Pedro. È un, un bestione esagerato con due baffoni che sembrava il sergente Sanchez <ride> di, di, di Zorro. Ecco, e abbiamo mangiato benissimo. 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 In 3,50 50 euro. In 3,50 50 euro. Che cavolo si e vuole? pesce poi pesce tutto ottimo finora noi in portogallo abbiamo sempre mangiato bene. benissimo molto bene, sì, bene. Sì, sì, si mangia bene. decisamente vero. molto bene è vero adesso ci salutiamo certo, certo. massimo grazie è stato un piacere è un piacere avervi Ciao. conosciuto Ciao. 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 alla Ciao. prossima e a sto punto. buon viaggio buon viaggio anche a voi Il nostro viaggio prosegue e siamo arrivati a Figueira do Fox. Siamo alla foce del fiume, ora ci troviamo dalla sponda opposta del fiume e dalla sponda opposta del paese. Infatti l'abbiamo proprio qui di fronte. In queste zone approfittano delle foci dei fiumi per costruire nei porti dei ripari sicuri per le barche, per le navi, ma anche per le barche da diporto avendo fuori eh, l'oceano molto ondoso, chiamiamolo così. Ecco una chiatta da lavoro che sta attraversando il canale del fiume prima dello sbocco in mare. Mauro mi porta a fare una passeggiata romantica lungo la foce del fiume. Come sei diventato romantico, amore mio? In realtà voglio andare in camporella. <ride> Però qui c'è un po' troppa gente, mi sa, per andare in Camporello. <ride> 
questo è la foce del fiume Mondego che qua fa una mezza laguna molto protetta là ci sono le dighe che hanno costruito per dare maggiore protezione al fiume e ovviamente per poter dare riparo alle imbarcazioni e ora passiamo di là andiamo a farci un giro a figuera del Fruto Foss attraversando il ponte che abbiamo proprio di fronte a noi quello là Oggi pranzo veloce, due piadine, in riva al mar. Ecco qua dove siamo col camperozzo. Guardate che bello. Sulla strada per Coimbra, che cosa si vede che ci sono mancate per un po' di tempo? Le cicogne. cicogne e nidi di cicogne in cima agli alberi. Perché qui è la zona dove ci sono parecchie risaie. Arriviamo a Monte Mor Ove. Guardate che castello che c'è sulla cima della collina. Questo è il castillo del Monte Moro, o veio, ma sembra serrato. E ho paura proprio che sia chiuso. E che sfortuna, si dice. Il castello è chiuso fino a domani. E noi domani da qua mi sa che non ripassiamo, quindi andiamo oltre. Andiamo a vedere il castello di Coimbra. Questo è il fiume che abbiamo appena visto a Queira del Fos. Noi siamo arrivati alla foce e qui stiamo, lo stiamo in parte risalendo. Benvenuto a Coimbra sul fiume Montego. Anche oggi Mauro lo faccio camminare. È molto entusiasta come si vede. Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Dice solo mm -hmm. va bene.
Eccoci arrivati in uno dei punti più alti di Coimbra. Coimbra è una città di circa 143.000 abitanti, più grande di Bergamo tra l'altro. È sede di una grossa università, una delle più grandi del paese, infatti la maggior parte degli studenti del Portogallo vengono a studiare qui. È ritenuta una delle città meno care del Portogallo, forse per la presenza di tutti questi studenti universitari, infatti oltre i vari turisti giapponesi che stiamo vedendo in questo momento. È pieno di ragazzi giovani che si fanno i selfie, li abbiamo visti anche poco fa. Coimbra è un'antica città posizionata sulle rive del fiume Mondego e è abbarbicata su questa collinetta con delle stradine molto strette. Infatti per salire abbiamo fatto questi vicoletti, queste scalette, ora siamo nel punto più alto e è la città che ha dato i Natali ai tanti re del Portogallo. Durante il periodo in cui il Portogallo era una monarchia prima di diventare una repubblica. Repubblica è diventata nel 25 aprile del 1977, mi sembra, 78, uno di quei periodi lì. Comunque adesso andiamo a visitare la parte della nuova cattedrale da dove si dovrebbe dominare la valle del fiume Montego. Ho portato Mauro in università. Volevo fargli ricordare i tempi antichi che furono. Quando ah, anche tu studiavi. Quando anch'io, anche tu studiavi. Guarda che carino. Ecco uno splendido panorama della città di Coimbra vista dal tetto dell'università, dove ci siamo intrufolati come studenti, studenti fuori modello. Corso. <ride> Giovane Mauro, che sta pensando quale lezione deve seguire. Una città molto carina, piacevole da, da visitare con tutte queste stradine. Guardate questi scorci che carini. Sono talmente piccoli che la distanza tra una porta e l'altra è di meno di un metro. Immagino che dentro non arrivino ai 40 metri quadri. Vogliamo fare un po' di confronto? Cosa ne dite? Questa qui è la classica chitarra da fado. modello formaggino tipo quella dove abitavo io nel centro storico 
quando ero giovane di Genova. Di, nel centro storico di Genova, giusta precisazione, abitavo in una casa fatta in questa maniera, praticamente la parte finale della cucina mi finiva sulla finestra, era triangolare, ho dovuto far fare una cucina apposita perché dentro triangola, però era così, in questo modello qua. con le glisa lì sullo sfondo bellissima sta piazza buongiorno mi sono appena svegliata si vede dalla faccia Oggi non è una gran bella giornata, guardate che piove, è piovuto questa notte e le previsioni per i prossimi giorni sono ancora di pioggia. Quindi... Infatti, danno 3, 4, 5 giorni di pioggia continua. Noi siamo sempre a Coimbra, abbiamo sostato questa notte in, in un parcheggio appena fuori città, molto tranquillo, insomma in mezzo alle case, ma niente di particolare. E visto che piove, visto che in questa stagione, in questa zona d'Europa è frequente la pioggia perché siamo proprio a ridosso dell'oceano quindi tutte le perturbazioni atlantiche arrivano in primo colpo qua però non fa per niente freddo, per niente e ci consoliamo con il dolce tipico di Coimbra che è Pastei de Tentugal ossia questa pasta filo abbastanza simile credo al pastei de nata che è l'altro dolce che abbiamo assaggiato in queste settimane in questi mesi credo ci sia anche qui crema pasticcera adesso li assaggiamo presi in una delle migliori pasticcerie di coimbra che si chiama briosa pasteleria dicono sì che sia la migliore quindi proviamo ad assaggiarli proviamo ad assaggiarli vai betty poi ci fai sapere Buono, molto dolce, forse per me pure troppo, però buono. È un bel modo per consolarsi del brutto tempo. Mm, buono, Tim. Dolciastro? Ma no, no, non, neanche poi... Non eccessivo, ma... In maniera eccessiva, eh, assolutamente valido. Fresco, fresco. La pasta fresca, effettivamente molto buona questa pasticceria qua. Molto buona, molto friabile, veramente buona. Quasi quasi li compro ancora. Ecco. <ride> Quindi Bettina cosa ti fa fare di sosta oggi? <ride> Mi fa fare una sosta per vedere probabilmente. Buon dia! Buon dia! Per vedere una cosa che lei ha trovato, che non so se, se merita comunque. Qui col curativo. camper non ci passiamo, quindi abbiamo lasciato il camper da, un, da una polisportiva e ci stiamo facendo mezzo chilometro a piedi. Vediamo, vediamo qual è la... Il paesino si chiama Arca, Arca, non so come, Arca. come si dica. Ora vediamo. Voleva portarmi col camper in queste strade qua. Forse non è il caso. Non è proprio il caso direi, eh. Vabbè. Inizia a far freschino. Oggi Torniamo. è la giornata dichiarata più fredda, sì. Basta. Comincia a far freschino e poi stavo E poi stavo dicendo che mi stai interrompendo. Che la nostra navigazione stavo dicendo. Aspetta che lo dice Mauro. Dillo a te. <ride> Perché ogni tanto Betty si dimentica di questi cenni storici.